നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് എന്താണ് അതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് റീകളക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡാനിയൽ സെല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഡാനിയൽ സെല്ലിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലുണ്ട് അതായത് ഇസഡ് എൻ എസ് ഒഫ് ഫോറിനകത്ത് ഇസഡ് എന്നെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഹാഫ് സെല്ലും സി യു എസ് ഒഫ് ഫോറിനകത്ത് സി യുവിനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഹാഫ് സെല്ലും ഈ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലിനെ തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മെറ്റാലിക് വയർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ആ കണക്ഷൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് നമ്മളൊരു വോൾട്ട് മീറ്ററും കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ വോൾട്ട് മീറ്റർ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തിനാണ് ആ സെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഈ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ല് വേ കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലും കണക്ട് ചെയ്തുണ്ടായ ആ ഒരു സെല്ല് ആ സെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണെന്നാണ് ആ വോൾട്ട് മീറ്റർ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആ വോൾട്ട് മീറ്ററിനകത്തുള്ള റീഡിങ് നോക്കിയിട്ട് ഇസഡ് എന്നിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കിയിട്ട് സി യുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ നമ്മുടെ ആ വോൾട്ട് മീറ്റർ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ല് ചേർന്നുണ്ടായ സെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അവരെ രണ്ടുപേരെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വോൾട്ട് മീറ്ററിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ആ വോൾട്ട് മീറ്റർ കാണിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആരുടെയാണ് ആ സെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഇസഡ് എന്നിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലോ അല്ലെങ്കിൽ സി യുടെ പൊട്ടൻഷ്യലോ അല്ല ആ വോൾട്ട് മീറ്റർ കാണിക്കുന്നത് പകരം ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ സെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലായിരിക്കും എവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആ വോൾട്ട് മീറ്ററിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് എച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് എസ് എച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസഡ് എന്നിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഇസഡ് എന്നിൻ്റെ മാത്രം പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സി യുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എസ് എച്ച് ഇനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇസഡ് എന്നിൻ്റെ ഹാഫ് സെല്ലുമായിട്ട് എസ് എച്ച് ഇ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും എസ് എച്ച് ഇനെ എന്ത് ചെയ്യും എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഹാഫ് സെല്ലാണ് ഈ ഹാഫ് സെല്ലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇസഡ് എന്നുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അതായത് സി യുവിനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ആ ഹാഫ് സെല്ലിന് പകരം ഈ എസ് എച്ച് ഇനെ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യും എസ് എച്ച് ഇനെ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു പ്ലാറ്റിനം വയർ കാണും ആ പ്ലാറ്റിനം വയറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് കാണും ഇവരെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൺ മോളാർ ഹൈഡ്രജൻ അക്വ സൊല്യൂഷനകത്താണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോഡിന് മുകളിലും താഴെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിന് കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഉള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ ഈ എസ് എച്ച് ഇക്കകത്ത് മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ പമ്പ് ചെയ്യും താഴെ കൂടെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ എസ് എച്ച് ഇക്കകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എസ് എച്ച് ഇക്കകത്ത് ഒരു പ്ലാറ്റിനും വയറുണ്ട് ആ പ്ലാറ്റിനും വയറിൻ്റെ താഴെയായിട്ടൊരു പ്ലാറ്റിനും ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുകളിൽ ഒരു ഹോളുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഹൈഡ
അപ്പം ഇവിടെ ആ നീല കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റിനും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മുകളിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കയറാനുള്ള വഴിയുണ്ടല്ലോ ആ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കയറാനുള്ള വഴി കൂടെ എന്ത് കയറും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കയറുന്നു അപ്പം ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കയറി താഴേക്ക് എത്തുമ്പം താഴത്തെ ആ പ്ലാറ്റിനും ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി എത്താൻ നേരത്ത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് രണ്ട് എച്ച് പ്ലസും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണായിട്ട് മാറും അതാണൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് സൊല്യൂഷനകത്തുള്ള എച്ച് പ്ലസ് ഈ അവിടെ ഇലക്ട്രോഡിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായല്ലോ പ്ലാറ്റിനും ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായി ആ നീല നീല റിയാക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ആ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് മുകളിൽ താഴേക്ക് വരുന്നു ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് എച്ച് പ്ലസും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും നമ്മുടെ ഈ സൊല്യൂഷനകത്തുള്ള എച്ച് പ്ലസും ഈ ഒരു രണ്ട് പേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ രണ്ട് റിയാക്ഷനാണ് എസ് എച്ച് കെ അകത്ത് നടക്കുന്നത് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷനും ഒരു റിയാക്ഷൻ റിഡക്ഷനും അപ്പോൾ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നു ഈ ഒരു എസ് എച്ച് കെ അകത്ത് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കും മുകളിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ പമ്പിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈഡ്രജൻ താഴേക്ക് വരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ താഴേക്ക് വന്നിട്ട് പ്ലാറ്റിനും ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പം അതിന് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിന് എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് രണ്ട് എച്ച് പ്ലസും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സൊല്യൂഷനകത്ത് എന്തുണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷനകത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസും പിന്നെ അവിടുത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അതായത് മുകളിലത്തെ നീല റിയാക്ഷനകത്ത് ഉണ്ടായ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എസ് എച്ച് കെ ബാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇസഡൻറ്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഹാഫ് സെലിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇസഡൻറ്റുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കണക്ട് ചെയ്യും സി യുടെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി സി യുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഈ പോ ഈ ഹാഫ് സെല്ലിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പൊട്ട ഏത് പൊട്ട ഏത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവരുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു എസ് എച്ചിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിട്ടാണ് എസ് എച്ചിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സീറോ ആണ് അത് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അതായത് ഇ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് സീറോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എസ് എച്ച് ഇയുടെ കമ്പോണൻസും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷനും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി നമുക്കിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഇസഡ് എന്നിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എസ് എച്ചിനെ ഈ ഇസഡ് എന്നിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡുള്ള ഈ ഹാഫ് സെല്ലുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കണക്ട് ചെയ്യും എസ് എച്ചിനെ ഇസഡ് എന്നിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡുള്ള ആ ഹാഫ് സെല്ലുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കണക്ട് ചെയ്യും എസ് എച്ചിയുടെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് ഇസഡൻറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ് അത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവർ രണ്ടുപേരെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ആ വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഈ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലും കൂടെ ചേർന്നുണ്ടായ സെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആ വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അത് നമുക്ക് ഇ എന്ന് എടുക്കുക ഇ സെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇ എസ് എച്ച് ഇയുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ എസ് എച്ച്
ഈ റേറ്റ് സീറോ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആണെന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നത്തെ മുന്നേ പറഞ്ഞു ഈ ലെഫ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ എത്രയാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ കാണിച്ചു തരും ആ പൊട്ട ആ വോൾട്ട് മീറ്ററിനകത്ത് കാണിച്ചു തരും കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ആ വോൾട്ട് മീറ്ററിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും റീഡിങ് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇസഡിനകത്ത് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇസഡിനകത്ത് ഇസഡൻ ടു പ്ലസും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണായിട്ട് മാറും ഇസഡിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ഇസഡിന് ഇസഡൻ ടു പ്ലസും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണായിട്ട് മാറും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ആ മെറ്റാലിക് വയറിലൂടെ ഇപ്പുറത്തെ ഹാഫ് സെല്ല് അതായത് എസ് എച്ച് ഇയിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അതായത് ഇസഡിനകത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കും അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇസഡിനകത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ച് ഇസഡൻ ടു പ്ലസും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ ആ ഇലക്ട്രോണ് ആ മെറ്റാലിക് വയറിലൂടെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു ആ ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വോൾട്ട് മീറ്ററിനകത്ത് റീഡിങ് കാണിക്കും അങ്ങനെ ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റീഡിങ് ആണ് എത്ര സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് അതായത് ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഈ റൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ഈ റൈറ്റ് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ആർ മൈനസ് ഇ ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഇ എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയുന്ന സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇ ആർ മൈനസ് ഇ എൽ അതായത് സീറോ മൈനസ് ഇ എൽ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഇ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് അങ്ങനെ ഇസഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇസഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് നിങ്ങളൊരു പേപ്പർ എടുത്ത് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇസഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എവിടെ എത്ര കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് മൈനസ് എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്നുണ്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് എഴുതി നോക്കണം അങ്ങനെ അതിനകത്ത് ഇ എൽ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും സീറോ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എസ് എച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എച്ച് ഇൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ് എച്ച് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ആണ് ഒരു റെഫറൻസ് ഹാഫ് സെല്ലാണെന്ത് ഈ എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ടും കാര്യങ്ങളും കൂടെ എഴുതുക നോട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരിക ഓക്കെ ശരിയാണ്